हेलो भिवार्स आज के भिडियो हमें सीरीज रेजोनान्स रिएटेड एक खूब ही गुरुतवपूर्ण एक प्रब्लेम सल्व करब तब भिडियो शुरू कर आगे हमें अवश्य बोलो जरा चैने एकदम नतून ता प्ले लिस्ट के ए सी सार्किटर ऊपर आगे बेसिक भिडियोगो एक देखे आसन विशेषकर ए सी सार्किटर ये अनेक एडभांस टपिक जे रेजोनान्स सार्किट ये रेजोनान्स सार्किट हमारे प्राय चार पाँचा थिरो क्लस आए क्लसगुल्लो अवश्य एकटू धर्ज धरे अपना देखे आसन ता ना ये प्रब्लेम बुझते अनेक समस्या है ठीक है तो देखो हमारे कोश्चनटी ए सीज आर एल सी सार्किट हेज ए सीज रेजोन एंड फ्रिकुएन्सि अफ टुएल्व थाउजेंड हार्स ए नम्बर बोलते इफ आर इज इक्ल टू फाइव होम एंड इफ एक्स एट रेजोन एंड इज थ्री हंड्रेड होम फाइन डि बैंड उथ তারপরে আবার চাইছে ফাইন্ডি কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি প্রথমটা হয়তো ইজিভাবে বের করতে পারবেন কারণ আগে দুটো প্রবলেমই আমি বলেছি এটা কম বেশি আর কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সিটা আমার নতুন আসছে তো এইটা আমাদেরকে একটু ভালোভাবে থিওরিটা বুঝে দেন আমাদেরকে এটা বের করতে হবে তো দেখুন আমি সলিউশনে চলে যাচ্ছি আমার যেহেতু এ নাম্বারটা মোটামুটি ইজি এ নাম্বারটা আগে বের করি আমাদের আর দেয়া আছে এক্স দেয়া আছে তো আর এবং এক্স যদি দেয়া থাকে তাইলে আমরা মনে হয় খুব সহজে কোয়ালিটি ফ্যাক্টরটা বের করে ফেলতে পারবো তাই না যেহেতু আমরা জানি কোয়ালিটি ফ্যাক্টরের ফর্মুলা হচ্ছে আই মডুলাস কি ফর্মুলা রিয়াক্টিভ পাওয়ার ডিভাইডেড বাই এভারেজ পাওয়ার একদম সিম্পল ফর্মুলা তাহলে রিয়াক্টিভ পাওয়ার মানে আই স্কোয়ার এক্স আর রিয়াল পাওয়ার বা এভারেজ পাওয়ার মানে হচ্ছে আই স্কোয়ার আর সিম্পলি আমাদের কিউ ইজ ইকুয়াল টু এক্স বাই আর এটা এক্স সেলও হতে পারে এক্স সিও হতে পারে যেটা আমার থিওরিতে কিন্তু আলোচনা করা আছে ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমরা দেখুন সিরিজ রেজোনান্স বলে কারেন্টটা একই থাকে দেন আমাদের এক্সের ভ্যালু কত এক্সের ভ্যালু থ্রি হান্ড্রেড সরি একটু কারেকশন করে নিই এটা দেখতে এক্সের ভ্যালুটা কত থ্রি হান্ড্রেড আর আর এর ভ্যালুটা হচ্ছে ফাইভ জাস্ট মুখে মুখেই আমরা ক্যালকুলেশন করে ফেলতে পারবো কোয়ালিটি ফ্যাক্টরটা আসবে পাঁচ ছয় তিরিশ ষাট কোয়ালিটি ফ্যাক্টরটা ষাট আসতেছে বাট আমাদের চাইছে কি আমাদের চাইছে হইলো ব্যান্ড উইথটা ঠিক আছে তাহলে এখানে অবশ্যই আমাদের আর একটা কী ভ্যালু দিছে এফ এস এর ভ্যালু দিছে এফ এস এর ভ্যালু হচ্ছে আমার কত টুয়েলভ থাউজেন্ড টুয়েলভ থাউজেন্ড হার্স অবভিয়াসলি আমার ব্যান্ড উইথের ফর্মুলাটা কি ছিল আমরা সেই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করব তো ব্যান্ড উইথের ফর্মুলাটা ছিল আমাদের সিম্পলি এফ এস ডিভাইডেড বাই কিউ ঠিক আছে এটা কিন্তু আমি অলরেডি আমার ইয়াতে ডিরাইভ অলরেডি করে দিয়েছি আমার থিওরি ক্লাসে তো সেটা অ্যাপ্লাই করলে আমরা খুব সহজে আমাদের কি চাইছে ব্যান্ড উইথই চাইছে তাহলে এইখানে কত উপরে টুয়েলভ থাউজেন্ড আর নিচে সিক্সটি তাহলে ষাট দুগুনা একশো বিশ দুইশো দুইশো হার্স আমার আসতেছে ব্যান্ড উইথ তাহলে আমাদের যে ডাটা দিছে সেটা অনুযায়ী আমরা ব্যান্ড উইথটা বের করে ফেলতে সক্ষম হইলাম বাট ঝামেলা হইলো পরেরটা এটার জন্য আমাদের থিওরিটা একটু ভালো মতো বুঝতে হবে তো এই দেখুন আমাদের এটার জন্য ফার্স্ট অফ অল আমাদের লাগবে হচ্ছে কার্ভটা আমাদের লাগবে ঠিক আছে কি ভার্সেস কি কার আমাদের হচ্ছে আই ভার্সেস এফ কার্ভ তাই না কেমন কার্ভ ছিল আমাদের আই ভার্সেস এফ কার্ভ ফ্রিকুয়েন্সি সিম্পলি এরকম করে এই রকম গসিয়ান ডিস্ট্রিবিউশনের মতো যদিও আমরা যারা ইউনিভার্সিটিতে পড়ি এই কার্ভ দেখলে এই কার্ভটা দেখলে অন্তত এটা চেহারা দেখলেই মেলস খারাপ হয়ে যায় এটাই স্বাভাবিক তো আমি কিন্তু আমার প্লে লিস্টে যে থিওরি ক্লাস দিয়েছি সেটা কি কারণে আমার এরকম দেখতে সেটা কিন্তু বিস্তারিতভাবে বলে দিয়েছি শুধুমাত্র এই যে এটা দেখে প্রথম প্রথম এটা দেখে আমাদের মেজাজ খারাপ হয় বলে এই টাইপের টপিকগুলো আমরা নেগলেক্ট করে ফেলি বাট আমি কিন্তু থিওরিটিক্যালি খুব ভালো মতো এগুলো কার্ভটা কেন এমন সব কিছু আমি বিস্তারিতভাবে বলে দিয়েছি সেই জন্য আপনার থিওরি ক্লাসটা দেখলে অবভিয়াসলি আপনাদের হেল্পফুল হবে তো দেখুন আমাদের অ্যাকচুয়ালি এটা ছিল আমাদের রেজোনান্স কন্ডিশন একটু ভালো মতো একটু খেয়াল করুন আমাদের এই কন্ডিশনটা ছিল আমাদের কি রেজোনান্স কন্ডিশন ঠিক আছে তাহলে এটা ছিল আমাদের এফ এস 
অর্থাৎ রেজোনেন্স কন্ডিশনে আমাদের আই এর ভ্যালুটা ম্যাক্সিমাম আসে তাই না এই পজিশনে আমাদের আই এর ভ্যালুটা ম্যাক্সিমাম আসে আই এম দ্বারা ম্যাক্সিমাম বোঝাইলাম আর আমার যে পয়েন্টে আমাদের হাফ পাওয়ার হাফ পাওয়ার ফ্রিকুয়েন্সিতে আমাদের ঘটনা কি ঘটে আমাদের এই যে এই দুই পয়েন্ট এখানে বেসিক্যালি ঘটনাটা ঘটে হচ্ছে এখানে আমাদের কারেন্টটা আসে হইল আমাদের আই এম এর ওয়ান বাই রুট টু অর্থাৎ আর এম এস ভ্যালু ঠিক আছে আই এম ডিভাইডেড বাই রুট টু পরিমাণ এবং এটার জন্য যে কারেসপন্ডিং ফ্রিকুয়েন্সি দুটা এই দুটাকেই বেসিক্যালি আমরা বলি হচ্ছে এই যে এই দুই কারেসপন্ডিং ফ্রিকুয়েন্সি এই দুটোকেই আমরা বেসিক্যালি বলি হচ্ছে লোয়ার কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি এবং এটা হচ্ছে আমার সরি এটা হচ্ছে আমার আপার কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি ঠিক আছে এবং এটা এই এফ এস থেকে আমরা জানি যে সমান দুই দিকে একদম সিম্পলি এই কার্ভ দেখলেই তো আমরা বুঝতে পারি দেখুন একদম এইটাকে যদি ইয়ে করি আমার এইটুকু কিন্তু একদম ইকুয়াল পোর্শন ঠিক আছে তো এটা ছিল আমাদের লোয়ার কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি যেটাকে আমরা থিওরিতে এফ ওয়ান দ্বারা প্রকাশ করেছিলাম এবং এটা হচ্ছে আমার বেসিক্যালি আপার কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি সিম্পল এবং এই দুইটার যে ডিফারেন্স সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ব্যান্ড উইথ তো এই কনসেপ্টটাই এখানে কাজে লাগাবো এই চিত্র দেখে দেখে জাস্ট আমরা কাজ করব তো ব্যান্ড উইথ এটা তো আমাদের কিন্তু ব্যান্ড উইথের ভ্যালুটা জানা আছে কোশ্চেনে দেখুন ব্যান্ড উইথ আমরা কত বের করেছি দুইশো হার্স ঠিক আছে ব্যান্ড উইথটা আমার হচ্ছে দুইশো হার্স তাহলে এখন আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এফ ওয়ান বেড করা তাহলে এফ ওয়ান মানে তো অ্যাকচুয়ালি আমার এখান থেকে এই পর্যন্ত ভ্যালুটা তাই না একদম সিম্পলি এখান থেকে এই পর্যন্ত ভ্যালুটা এফ ওয়ান একদম সিম্পল জাস্ট কোয়ার্ডেন কোয়ার্ডিনেট হিসাব পড়লে আর এফ এস এর ভ্যালুটা হচ্ছে এখান থেকে এই পর্যন্ত তো এফ এস এর ভ্যালুটা কিন্তু আমার জানা আছে ঠিক আছে তাহলে এফ ওয়ান এর ভ্যালুটা আমরা যদি একটু চিত্র থেকে একটু দেখি তাহলে দেখুন আমাদের এফ ওয়ান এর ভ্যালু লোয়ার কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি যেটা আমার চাইছে কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি তাহলে এফ ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু আমার সিম্পলি এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে এফ এস সেখান থেকে মাইনাস করতে হবে কোনটুকু অংশ মাইনাস করতে হবে দেখুন এইটুকু পার্টকে তো এইটুকু পার্টকে কি আমি বলতে পারি না যে ব্যান্ড উইথ ডিভাইডেড বাই টু কেননা এই এফ এস থেকে এই 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 এফ এস থেকে এই পর্যন্ত যা এফ এস থেকে এই পর্যন্ত তাই আমাদের টোটাল ব্যান্ড উইথটা জানা আছে তাহলে এইটুকু পোর্শন অ্যাকচুয়ালি কত আমার তো সিম্পলি এফ এস থেকে এফ ওয়ান বাদ দিলেই আমার এফ এস থেকে এই পোর্শনটাকে বাদ দিলেই এফ ওয়ান পাচ্ছি দ্যাট মিন্স এফ এস মাইনাস এইটুকু পোর্শন আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি ব্যান্ড উইথ ডিভাইডেড বাই টু হয়ে গেল ব্যান্ড উইথ ডিভাইডেড বাই টু তাইলে আমাদের এফ ওয়ানের ভ্যালুটা দেখুন আসতেছে এফ এস এর ভ্যালুটা আমার জানা আছে কত বারো হাজার জাস্ট চিত্র দেখে দেখে এইভাবে ঠান্ডা মাথায় একটু সলভ করবেন কনসেপ্টগুলো বুঝলেই একদম ইজি টুয়েলভ থাউজেন্ড মাইনাস ব্যান্ড উইথ হচ্ছে দুইশো ডিভাইডেড বাই দুই মানে বারো হাজার থেকে একশো মাইনাস বারো হাজার থেকে একশো মাইনাস করলে আমার কত আসে এগারো হাজার নয়শো তাই না এগারো হাজার নয়শো হার্স হয়ে গেল আমাদের লোয়ার কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি এবার আমার লাগবে আপার কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি একই সিস্টেম আপার কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সিকে আমরা এফ টু দ্বারা প্রকাশ করব তো এটা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি এফ টু সমান এফ টু মানে একদম এখান থেকে এই পর্যন্ত ভ্যালু তাই না তো এই ভ্যালুটা হচ্ছে আমার ক্লিয়ারলি আমরা দেখতে পাচ্ছি এইটুকু এফ এস আমার জানাই আছে তার সাথে জাস্ট প্লাস করে দিব কত এইটুকু পোর্শন তো এইটুকু পোর্শন সিম্পলি কত আমাদের এই যে পুরোটুকু ব্যান্ড উইথ ব্যান্ড উইথের অর্ধেক এইটুকু যেহেতু ইকুয়াল এই দুই সাইড ইকুয়াল দ্যাট মিন্স ব্যান্ড উইথ ডিভাইডেড বাই টু তাইলে আমরা যদি ভ্যালুটা বসাই তাহলে বারো হাজার প্লাস দুইশো ডিভাইডেড বাই দুই মানে একশো আসতেছে তাহলে বারো হাজারের সাথে একশো যোগ করে দিলে আমাদের ফাইনাল ভ্যালুটা দাঁড়াচ্ছে বারো হাজার একশো হার্স এগুলোতে একটা করে কমা ইউজ করা ভালো 
এগারো হাজার নয়শো বারো হাজার এইখানেও কমা দিয়ে দিই বারো হাজার ঠিক আছে তাহলে হয়ে গেল আমাদের এই লোয়ার কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি এবং আপার কাট অফ ফ্রিকুয়েন্সি বের করার ইয়েটা প্রবলেমটা তো আজকের মতো ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করছি ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ